swali nasema kwamba uh, naitwa Penina umri wangu miaka mbili na msaliti mpenzi wangu mara kwa mara ili aniache lakini haniachi nifanye nini dokta umri miaka mbili niko na sio ukerewe wa well, ukunyeni kwamba pale ambapo uko kwenye mahusiano na mtu ambaye anaona hakuna mwingine kama wewe hali hiyo inaweza ikajitokeza kikubwa ambacho nakiona kwa umri ulionao miaka mbili bado una uhuru hujafunga naye ndoa huyu mtu sawa umemsaliti mara nyingi na nini na nini lakini hajakwacha lakini unachotaka kikubwa ni kwamba achane na wewe katika mazingira kama hayo unapaswa kufanya ni kukata mawasiliano akipiga simu usipoke akija unamkimbia Uh, akikufuata unamkimbia unamwambia bwana niache bwana niache kwa hiyo baada ya muda fulani ataikubali hiyo hali sasa ni jambo ambalo of course linaumiza watu wengi sana lakini hilo ni jambo ambalo linapaswa lifanye kazi kwa mtindo kama huo ili mtu aweze kuchoka swali la pili nimelipa kichwa cha habari apewa ruksa kuchepuka apewa ruksa kuchepuka asema anaitwa Jackson mwenye umri wa miaka 30 niko songea Nilipendana sana na mpenzi wangu eh, siku hizi lakini hapendi kucheza ngoma ya kubwa kama ilivyokuwa pale zamani. Ni mara moja moja sana na ukilazimisha anakuambia, "Eh bwana, mimi sio mwanamke peke yangu. Sawa, tafute mwanamke mwingine atakayetimiza haja zako." Daktari, naomba unisaidie kuielewa hii hali na niifanyie nini? Wow cha msingi ambacho nakiona umesema kwamba mpenzi hajawa mke katika mazingira kama hayo ni kwamba huyu mwanamke haoni umuhimu wa kucheza ngoma ya wakubwa na wewe haoni umuhimu wa wewe kuendelea na uhusiano na yeye mtu ambaye anakupa rusa uchepuke ni kwamba yani yani kwako yani, yani una tofauti na mtu mwingine yoyote yule sawa <laughs> yani huna tofauti na mtu mwingine yoyote yule sasa cha msingi katika mazingira kama hayo mwambie mwambie bwana samani siwezi kuendelea na hali kama hii naomba uendelee na maisha yako na mimi niendelee na maisha yako nafuni nianze upya nijue sina mtu lakini sio bwana chepuka kati nijue huku na mtu hilo ni jambo la msingi napenda nikupe story ya kweli nisha itoa hapa studio lakini bwana nirudie sio kama nilitoa kwenye video ambazo zinaweza kwenye youtube lakini bwana nirudie baada ya kufiwa mke nilisha kwa kupata dada moja ambaye yeye ni half caste yani ni nusu mzungu sawa Mama yake mzungu, mama yake mtanzania. Alikuwa ni mzuri kweli sana, ni mzuri sana. Unajua maafu kasi ilikuwa wazuri. Sasa kichotokea ni kwamba uh, nilimu ali nilimuapproach nili, nili akanikubali, nikamleta mpaka nyumbani sababu nilikuwa ni speke yangu mke wangu alikuwa amefariki mtoto wangu alikuwa anasoma yuko anasoma Marekani, sawa? Basi sasa nika ongea naye, tukubali tukapima afya. Sasa nilipojua kwamba tunapima afya, tukimaliza kupima afya ngoma ya kubwa inakuwa ni free. Sasa akaniambia daktari ni kulikuwa nalifahamu hilo na mtoto mdogo siwezi kufanya mapenzi na wewe bibi mtoto sio baba wewe sio babake mtoto ataharibika mtoto ataugua nikamwambia ah kweli nikamwambia mimi hiyo imani sina nikamwambia hiyo imani mimi sina kwa hiyo siwezi nikaendeleza mahusiano na wewe alafu nikawa nafanya mapenzi na mwanamke mwingine hilo mimi kwenye roho yangu haipo kwa hiyo either uhusiano huu uishie hapa kama mtoto atapokuwa amekua na mimi ndokuwa sijapata mtu mwingine tuendelea. La sivyo lakini siwezi kukaa na wewe bila kucheza naye ngoma yako. Bwana uzuri wote ulionao ni kuangalia tu hivi kama mdoli haiwezekani. Kweli akasema haiwezekani akaondoka. Sawa, jadi na kukaa muda mrefu aliponiambia tu hivi ah kukaa muda mrefu akaondoka lakini baada ya siku mbili mmoja nitafuta. Asema niko tayari. Naweza kucheza ngoma ngoma ya kubwa la mtoto wala kudhurika. Na unaweza kuona jinsi gani kwamba unaonyesha msimamo ya kile ambacho unakihitaji kwa sababu una kinicha muhimu kwako kama sio anakiona kwamba uh, sio cha muhimu basi mwambie nafu kae pembeni kulio unisababishia mimi nifanye dhambi ambayo of course sisi tuna mpango wa, ku, ya kuifanya kwa hiyo naomba ulishirikilo kwa mtindo huo itakusaidia sana mswali ngine sio kwamba daktari mpenzi wangu ameniboa kwa tatizo la kuwahi kumaliza nimemwambia ukweli anakuwa mkali ni mwache au ni mfanyeje <laughs> Okay, eneo hili la ngoma ya wakubwa linawasumbua watu wengi sana. Ni muhimu sana unapokuwa na mpenzi ambaye hajali hisia zako, hajali haja zako za kimwili, umwelezo kweli kwamba no hii siwezi nikaivumilia milele. Sambamba na swali ambalo nimelejibu kwamba pale ambapo unaona kuna kitu fulani unakihitaji alafu mwenzio 
hataki kukupa mueleze kwamba ili jambo lina matokeo yake aidha nitakusaliti au nitaamua kuachana na wewe kwa hiyo ajue kwamba kuna kitu kinakuja ambacho hata kipenda kama kweli anakupenda lazima atafute njia ya kufanya mali unakumbuka na kaka mmoja kutokea au kerewe dawa amefunga ndoa na mwanamke na hivyo inavyoelekea ni kwamba walikuwa hawajafanya mapenzi kabla ya kufunga ndoa yao sawa amefanya afunga mwanamke akamwambiaje alikuwa na kiumbe kidogo sawa dawa ana kiumbe kidogo akibani sawa sawa kwenye viungo vya uzazi vya mwanamke mwanamke akamwambia anakupa miezi mitatu <laughs> ishughulikie hilo swala kiiki kiumbe kiwe kimekuwa lasi hiyo ndoa inakufa sasa kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamenisikiliza redioni wakamwambia bwana kuna jamaa yuko Mwanza hebu ongea naye akusaidie kwa sababu mshasaidia wengine kumwambia akusaidie kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani yani mwanamke anamwambia nakupa miezi mitatu shughulikie hili swala mwanaume mwingine mwanamke mwana, mwana mwingine naye akampa miezi akampa muda mume wake mume wake wako ndani ya ndoa kaka alikuwa na miaka 34 sawa wako ndani ya ndoa lakini mwanaume bado anaendelea kujichua masturbation sawa mume wake akamfumania alipomfumania anafanya anafanya mchezo wa, 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 wa punyeto akamwambia bwana nakupa mwezi huu mmoja yani hii hali hiyo imekoma kabisa nikija nikaiona baada ya mwezi mmoja hakuna majadiliano sawa asema hakuna majadiliano ndo utakuwa mwisho kwa hiyo ni hivi dadangu mume wako na tatizo la nguvu za kiume nayo dawa ambayo inaweza kumsaidia kuliona tatizo moja kwa moja sawa sijazungumza uko wapi lakini dawa hiyo ni ya uhakika kabisa nimeshasaidia wa wengi toka 2006 mpaka leo na ushahidi kwa hiyo unaweza kutumia utanilipa kwa Mpesa. Sawa. Niingie kwenye swali lingine